É isso aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre direito de subscrição. A gente tem visto muitas emissões acontecendo, novas emissões saindo, tá? E eu tenho recebido algumas perguntinhas sobre direito de subscrição. E aí, decidi fazer esse vídeo para comentar um pouco mais sobre esse assunto, beleza? Mas antes da gente entrar aqui no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força marota para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like, porque daí você fazendo isso, o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e que precisa chegar em cada vez mais pessoas. Além disso, se você também não quiser perder nada do que eu lançar, já clica aí no sininho, ativa as notificações, porque toda vez que sair algum conteúdo novo, o YouTube vai te avisar onde quer que você esteja que tem novidade na área. Para fechar, se você tiver interesse em ter a minha assessoria e o meu acompanhamento aqui pela XP, tô deixando na descrição aqui do vídeo o link para o meu Instagram. Me manda uma mensagem, a gente marca uma reunião. Se fizer sentido, a gente avança para a assessoria. Beleza? Vamos lá. Então, subscrição. A gente tem visto, por conta dessa queda da taxa Selic, muitos fundos imobiliários fazendo novas emissões. E aí, quando você já é cotista de um fundo que está emitindo novas cotas, você tem lá o famoso direito de subscrição. O que, que é isso? Quando o fundo ele emite novas cotas, ele define qual que vai ser o público-alvo daquela oferta, daquela nova captação que ele está fazendo. E aí, a pessoa que quiser entrar no fundo por meio da oferta, geralmente vai ter que fazer um aporte mínimo. Ah, vai ter que comprar sei lá, é, 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais em cotas daquele fundo. Quando você já é cotista do fundo, você não passa por essa obrigação. Você pode comprar até uma determinada quantidade, que é definida ali pelo fator de proporção da, da, da emissão, tá? você pode comprar até uma certa quantidade. Então, vamos supor, você tem ali um fundo imobiliário, o fator de proporção é de 30% na emissão que ele vai fazer e na data de corte para fazer a apuração de quem vai ter direito, quem não vai ter para subscrição, você fechou essa data de corte com 100 cotas do fundo imobiliário, sei lá, ABCD11. Você vai ter direito de subscrever até 30 cotas, tá? considerando ali uma subscrição de 30%, o um fator de subscrição de 30%, você vai poder subscrever até... 30 cotas, então você não vai precisar fazer o investimento mínimo que está lá previsto para quem está entrando na oferta desse fundo, tá? para novos investidores que estão entrando pela primeira vez nesse fundo. Tá? Então, o quanto você vai poder subscrever vai ser definido pelo fator de proporção da subscrição e vai ser definido também pela quantidade de cotas que você fechou lá na data de corte. O que, que é importante dizer? É um direito, tá? Você, como cotista, você tem direito a subscrever. Não significa que é um dever, não significa que você é obrigado a exercer. Inclusive, algumas subscrições vieram num preço mais alto do que o preço de mercado, então não fazia muito sentido participar. Tá? O que é bacana de observar na subscrição? Pode ser um bom momento para você comprar uma cota ali, comprar cotas de um fundo imobiliário que você já tenha na carteira, pagando menos, só que não necessariamente vai ser sempre assim, você vai ter oportunidade de pagar menos do que você tem ali no mercado, às vezes vai fazer mais sentido você pagar o preço que está no mercado do que participar da subscrição, no ano passado a gente viu exemplos de subscrições desse tipo, o RBR, MOL11, então nem sempre você vai ter essa oportunidade, mas se você tiver diante ali de um direito de subscrição, você pode exercer. Tá? Se você não quiser exercer o direito de subscrição que está ali disponível para você, você pode vender. Você vai observar quando o fundo que você tem na carteira tem lá o direito de subscrição, você vai ver o código do fundo, só que com o final 12. E lá a quantidade de quantas cotas você pode subscrever. Então, no nosso caso aqui, você, se você tivesse o ABCD11, você veria ABCD12 e aí 30 quantidades. Tá, que aí é o máximo que você pode subscrever. Se você não quiser participar da subscrição, você pode vender. Algumas subscrições, elas permitem negociação dos direitos de subscrição, você pode vender isso pelo home broker. Da mesma forma que você compra, vende fundo imobiliário e ação, você pode vender também os direitos de subscrição, se a emissão permitir. Nem todas as novas emissões 
permitem negociação do direito de subscrição. Mas, se a subscrição permitir, se a emissão permitir, você pode fazer essa venda. E aí você vai colocar no Home Broker, ABCD12, e colocar, você, no caso aqui, você quer vender as 30 unidades ali do direito de subscrição. Beleza? Lembrando que essa é uma venda onde você tem tributação, 15% de imposto sobre esse ganho de capital. Beleza? Você vai ter que apurar imposto no caso de venda dos direitos de subscrição. Anderson, é possível comprar mais? Sim. Se você quiser subscrever, por exemplo, 30, nesse caso, as 30 unidades lá do ABCD11, mas você quer comprar mais, você pode também colocar no Home Broker que você quer comprar mais direitos do ABC12, tá? Só que qual que é o ponto? Só vai fazer sentido você comprar direitos de subscrição no Home Broker se você já tiver exercido os que você recebeu de direito e for de fato participar em mais, querer participar de mais, tá? Não estou falando nem em direito de sobra, nem nada. Estou falando de durante o período de subscrição você comprar mais direitos. Dá para você fazer. Só que só vai fazer sentido se você for de fato exercer. Porque se você comprar mais direitos de subscrição e não exercer, você jogou dinheiro pelo ralo. Tá? Porque depois de um determinado momento, quando aquela, quando aquela emissão encerrar, aquele ticker vai virar pó. E aí o que você comprou, você perdeu. Tá? Então só faz sentido comprar novos direitos de subscrição se você já tiver exercido aqueles que estavam destinados para você. E um outro ponto importante, você não precisa comprar o ABCD12 para exercer os direitos que você já recebeu. Tá? Então, se você recebeu, no nosso caso aqui do fundo hipotético, você recebeu 30 cotas lá de direito para subscrever, você vai lá na sua corretora, vai lá na aba de ofertas públicas, emissões, e reserva a quantidade que você quer dessas Dessas, dessas, dessas cotas que estão ali disponíveis, tá? Eu, enquanto, só para dar um exemplo, eu, enquanto assessor na XP, consigo fazer isso para os meus clientes. A gente alinha a quantidade que eles querem reservar, daí eu mando uma ordem de, de reserva e aí eles aceitam pelo aplicativo, tá bom? Então, direito de subscrição é algo que você tem o direito de participar, não é obrigação. Se você quiser vender, você pode vender, lembrando que você vai ter apuração de imposto de renda, tá? Se você quiser comprar mais direitos, você pode comprar, mas só faz sentido comprar se você for exercer. Se você não exercer, não faz sentido você comprar. Beleza? Então, explicando um pouquinho mais aí sobre direitos de subscrição, uma dúvida que surge com bastante frequência, até em função de muitas emissões que estão rolando aí. Beleza? Então, que fique claro, os ativos que eu mencionei aqui, é, o ABCD ele é um ativo hipotético, eu falei do RPR, do MOL11, não, esses são ativos reais, mas não estou recomendando compra ou venda desses ativos. Beleza? Bom, então é isso, muito obrigado pela atenção, reforça aqui os pedidos que eu fiz no início aqui do vídeo, deixa o like, se inscreve, clica aí no sininho, tá bom? Se tiver interesse na minha assessoria, pode me mandar uma mensagem aqui no Instagram, que daí a gente conversa. Combinado? Então, é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.